एक महत्वा बारमी है राजकीय कार्यकर्ता विनय दुबे ये आता अटक कर विनय दुबे वांद्रे मजूर जमाव प्रकरण ताब्यात घे है तला अटक सद्या कर विनय दुबे पर संचारबंदी कायदा मोड़ा प्रकरण आता ही कारवाई करते थे नवी मुंबईत विनय दुबे आता अटक कर उत्तर भारतीय महापंचायत अध्यक्ष है विनय दुबे सद्या विनय दुबे पोलिस ताब्यात है वांद्रे थे गर्दी जमाला प्रकरण नवी मुंबई पुलिस विनय दुबे आता अटक के लिए विनय दुबे ने उत्तर भारतीय मजदूर आंदोलना की हाक दी होती एक दिवस टाबंदी होती है टाबंदी दरमियान अनेक मजदूर थे मुंबई में अड़कून पड़े होते घरी जाए हो मात्र को रेलवे सेवा उपलब्ध नसली नौती दरमियान विनय दुबे ने मजदूर आंदोलना की हाक उत्तर भारतीय दी होती परप्रांतियां अपापल राज्य पाठने आंदोलन छेड़ हो फेसबुक लाइव ऐसी मध्यम आंदोलना चाहिए आवाहन के हो नवी मुंबई पुलिस विनय दुबे आता मुंबई पुलिस सोपवल विनय दुबे पर संचारबंदी चा उल्लंघन कर नागरिक एकत्र के आरोप होता है सीमा दाते अपने प्रतिनिधि आप बरबर है सीमा अपन बगत एकीक टाबंदी है का टाबंदी वाढ़ी असान सुधा अपन बोत वांद्रा इतनी गर्दी जमी होती कहीं चुकी से मेसेजेस पड़े होते कहीं अफवा पसर लगा विनय दुबे यानी सग एक प्रकार आवाहन किया होता कि तुम्हें एकत्र जमा कशा प्रकार की कारवाई विनय दुबे पर आता के लिए जता है विना सीमा आप बरबर का तंत्रिक कारण संपर्क होत नहीं पर राजेश शिंदे अपने प्रतिनिधि आप बरबर है राजेश हा नेमक विनय दुबे आहे कोण है को पोलिस नेमक कशा प्रकार कारवाई करता है नक्की मनुश्री विनय दुबे हे नाव जे महाराष्ट्र मधे एवड्या मोटा घटने में समोर ये एक आरोपी विनय दुबे नवाच अटक हो साधारण दोन हजारापर्यंत मॉब अचानकपने एक रस्त्या उतरतो का एवडा मोटा प्रकार घड़तो का भयंकर प्रकार आ प्रकारा विनय दुबे नावा की व्यक्ति की नवी मुंबई हूँ अटक होते क्या तो सर्वान आता हा प्रश्न पड़ला है कि नेमक विनय दुबे नाव है तरी को विनय दुबे को व्यक्ति है तो बाबत की का महति जी समोर आया नर अनेक खड़बजनक कि धक्कादायक महत्या देखी समोर ये मनुश्री कि विनय दुबे की जरी उत्तर भारतीय महापंचायतीशी निगड़ित अली तरी देखी तिचा एक नुकताच एक फोटो जो वायरल है जो अधिकृतरित राज्य के गृहमंत्री अनिल देशमुख ट्विटर वनिल देशमुख यानी स्वत तो फोटो ट्वीट के होता आ फोटो में विनय दुबे हा जो बंद्रा जो आरोपी अटके मधे है तथा चार दिवसपूर्वी का हा फोटो है गृहमंत्री स्वत तो फोटो ट्वीट करता है तो फोटो में विनय दुबे आज वडिल ये दोग राज्याला का ही आर्थिक निधि हा कोरोना संकटा देते हैं सदर्भत हा फोटो स्वत गृहमंत्री ट्वीट करता लोक मनामें कि एकूण राजकीय वर्तुत अशा देखी चर्चा उदाहरण है कि ये का ही जवर के संबंध है का अे प्रश्न क्या फोटो मु उबे रहोबत विनय दुबे आखी का ही लगेबंदे हैं का राजकीय वर्तुत कि एक महत्वा जो एक चर्चा आता जी सुरू है तीस जी सोशल मीडिया के वीडियोज पाले गए कि इतर जी पार्श्वभूमि पाली गई विनय दुबे की तो विनय दुबे हा सी एन आर सी जो राखी का कायदा है तरह कट्टर विरोधक मनु देखी अनेक असंख्य वीडियोज असंख्य ट्वीट असंख्य फेसबुक मदले पोस्ट ये पूर्ण आता महाराष्ट्र पहात है कि कशा प्रकार एक कट्टरित राष्ट्र कायद्या विरोध करना मनु देखी तो प्रचलित परिचित है सोबत एक तीसरी जी राजकीय संदर्भ समोर ये तो मे विनय दुबे आज ठाकरे हे फोटो वायरल विनय दुबे हा का एक कार्यक्रम होता तो कार्यक्रम राज ठाकरे स्वत जी हजेरी लवी होती का ही साधारण एक दिन वर्षांपूर्वी क्या विनय दुबे के अनेक राजकीय संदर्भ अनेक राजकीय लगे बधे ये आयाचे पुरावे देखी वीडियोज का मध्यम पोस्ट का मध्यम फोटोज का मध्यम समोर ये राजेश माता है सभी जो पार्श्वभूमि तो विनय दुबे और आता नेमकी कशा प्रकार कार्रवाई के लिए जती है सद्या विनय दुबे कुछ साधारण बारह वजता विनय दुबे ने कोर्ट में हजर करना बोल जो होता नक्की काल नवी मुंबई पुलिस अटक कर मुंबई पुलिस सोपवेल होता जी जी का प्रक्रिया कोर्ट में हजर करना 
त्याबाबतची या प्रकरणाबाबतची पुढील कायदेशीर चौकशी कारवाई मात्र या सगळ्या चौकशीमध्ये जास्त महत्वाची चौकशी म्हणून श्रीही असणार आहे की एकाच वेळी साधारण दोन हजारापर्यंतचा मॉब जमतो कसा त्याच्यामध्ये काय नेमकी मोडस ऑपरेंडी वापरली गेली होती पोलिसांची जी इंटेलि इंटेलिजन्स नेटवर्क असतं गुप्तचर यंत्रणा ती काय करत होती असे प्रश्न समोर येत प्रश्न जे आहेत ते समाजात विचारले जात आहेत आणि आज पोलीस जो आहे तो रस्त्यावरती तैनात असताना निश्चित राजेश आपण बघतोय की नेमकं विनय दुबईवर आता काय कारवाई होते का हे बघणं महत्वाचं आणि दुसरं म्हणजे विनय दुबईवर खरंच कारवाई होते का किंवा कोण कारवाई करतं कारण विनय दुबईचे काही राजकीय लागे बंद आहेत हे सुद्धा उघड झाल्यामुळे विनय दुबईचा नेमका बोलवता धनी कोण आहे हा सुद्धा आता प्रश्न तितकाच उपस्थित झालेला आहे कारण गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्याबरोबर विनय दुबईचे काही फोटो सुद्धा व्हायरल झालेले आहेत काही दिवसांपूर्वीच विनय दुबे ह्याच्या वडिलांनी मुख्यमंत्री सहाय्यक आणि तिला पैसे दिले होते आणि त्याचप्रकारे अनिल देशमुख यांनी त्याचा फोटो ट्विट केला होता इतकाच नाही तर विनय दुबे यांनी आयोजित केलेल्या एका उत्तर भारतीयांच्या कार्यक्रमाला स्वतः राज ठाकरे यांनी उपस्थित लावली होती त्यामुळे वेगवेगळ्या राजकीय नेत्यांशी असलेले त्याचे संबंध त्याचे लागेबंद आता समोर आल्यामुळे नेमकं विनय दुबे याच्या मागे कोण आहे याबद्दल आता तितकीच उत्सुकता ठरलेली आणि विनय दुबे आणि गृहमंत्री अनिल देशमुख यांची भेट सुद्धा तितकीच लक्षवेधी ठरलेली आहे इतकंच नाही तर विनय दु विनय दुबेची जर विचारसरणी बघितली तर सीए आणि एनआरसी विरोधक म्हणून विनय दुबे सुद्धा परिचित आहे विनय दुबेच्या कार्यक्रमाला राज ठाकरेंची हजेरी सुद्धा होती इतकंच नाही तर विनय दुबे उत्तर भारतीय महापंचायतशी सुद्धा निगडीत आहे आणि या संदर्भात पुन्हा एकदा आमचा प्रतिनिधी राजेश शिंदे यांच्याकडे जाऊया राजेश हे सगळी पार्श्वभूमी बघता खरंच विनय दुबेवर आता कारवाई होणार आहे का किंवा काय नेमकं कोणाचे हे सगळं निगडीत प्रकरण आहे काय नेमक्या चर्चा सुरू झाल्या नितीन मनुश्री ज्या प्रकारे तू हा प्रश्न उपस्थित करते ही सगळी परिस्थिती पाहता विनय दुबेवर कारवाई होणार का हा प्रश्न खरंच एक सामान्य नागरिकाच्या मनात देखील पडू शकतोय की भावना पडतोय त्याची कारण ती आहेत की जसं आता आपण पाहतोय की त्याची जी पार्श्वभूमी आहे त्याचे अनेक राजकीय लागे वांदे जे आहेत ते पुराव्यानिशी समोर येत आहेत त्यातलं इतकंच नव्हे तर त्यातलं राज्याचे गृहमंत्री स्वतः त्याचा विनय दुबेचा फोटो त्यांच्यासोबतचा फोटो ते स्वतः ट्विट करतात काही आर्थिक निधी जो आहे राज्यासाठी त्यात तो देताना त्यामुळे जर एखादा व्यक्तीचा फोटो ट्विट करणं म्हणजे असा प्रकार झाला किंवा सी ए आणि एन आर सी जो केंद्र सरकारने जो कायदा लागू करत पाहत होते त्याला एक कट्टररित्या म्हणजे मर्यादेच्या पलीकडे जाऊन अनेक त्याच्यावर त्या बाबतीत देखील टीका या आधी देखील झाली होती की एक प्रकारे अशा कट्टररित्या विरोधक म्हणून त्याची प्रतिमा निर्माण झाली होती त्याचे व्हिडिओज जे आहेत ते अक्षरशः खरं तर ते व्हिडिओज दाखवणंही इतकं सोयी साधन असेल इतकं भयंकर ते असे त्याचे पोस्ट किंवा व्हिडिओज जे आहेत ते व्हायरल झाले होते त्यामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे कट्टर विरोधक अशी प्रतिमा आहे त्यानंतर उत्तर भारतीय मजूर जे आहेत त्यांचं मोठं नेतृत्व करण्याचा प्रकार झाला एकूणच काय तर राजकीय आणि लागेबांधे इतके घनिष्ठ असल्यामुळे आता असा प्रश्न देखील निर्माण होतो की एक प्रश्न महत्वाचा म्हणून श्री मी काल देखील प्रसार माध्यमांनी किंवा जयमहाराष्ट्रने उपस्थित केला होता की काल असं सांगण्यात येत होतं की हा मॉब जो आहे त्यांना वाटलं होतं की काल टाळेबंदी उठेल आणि आता ट्रेन सुरू होतील आणि आपापल्या घरी जायला मिळेल मात्र टाळेबंदी ही महाराष्ट्रामध्ये शनिवारी दोन दिवसापूर्वीच वाढवण्यात आली होती त्यामुळे टाळेबंदी काल उठण्याचा हा प्रश्नच निर्माण होत नव्हता आणि जर टाळेबंदी ही वाढणार किंवा कमी होणार याबाबतचा प्रश्न होता तर तो तसा प्रश्न देखील उद्भवत नव्हता तिकडे त्यामुळे नेमकं हे याच्या पाठीमागे काही षडयंत्र आहे का हे काही हेतुपुरस्तर झालंय का किंवा या सगळ्याचा प्र बोलविता धडी कोण आहे हे अनेक प्रश्न या प्रकरणामुळे समोर येतात आणि आता ह्याचा तपास जो आहे तो बरोबर आहे बरोबर आहे पण राजेश हा सुद्धा आता प्रश्न उपस्थित होतोय एकीकडे नाही नाही राजेश हा सुद्धा प्रश्न उपस्थित होतोय एकीकडे विनय दुबेवर बोट ठेवलं जात असतानाच अनेक अफवा सुद्धा पसरल्या होत्या या अफवा नेमक्या कुठे सुरू झाल्या किंवा अफवांच्या मुळाशी कोण आहे याचा सुद्धा पोलीस तपास करणार आहेत की नाहीत मग नक्कीच मनुष्य अफवा पसरवण्यामध्ये विनय दुबेचा देखील एक महत्वाचा व्हिडिओ किंवा महत्वाचे त्याचे समाज माध्यमातले पोस्ट किंवा व्हिडिओ हे देखील त्याला त्याची पार्श्वभूमी आहे नक्कीच आहे मात्र अशा प्रकारे एकीकडे आपण पाहतोय की राज्याचा सायबर क्राईम जो विभाग आहे किंबहुना राज्याचे गृहमंत्री यांनी देखील गेल्या पाच ते सहा दिवसांमध्ये वारंवार मीडियामध्ये इशारे चेतावण्या आणि मुलाखती दिल्या होत्या की जे कोणी समाज माध्यमांमध्ये अफवा पसरवतील त्यांच्यावर कठोरात कठोर कारवाई केली जाईल बरोबर आणि अशाच वेळी हा विनय दुबे नावाचा व्यक्ती जो आहे 
हा त्याच्या फेसबुक माध्यमावर ट्विटर हँडलवर त्याच्या सामाजिक सर्व सर्व माध्यमांवर ती अशा प्रकारे उत्तर भारतीय मजूर किंवा परप्रांतीय मजुरांना जी काही चिथावणी करून किंवा भडकावणी ची जी भाषा होती त्याचे व्हिडिओ व्हायरल झाले होते की आता आपण हे टाळेबंदी उठवल्यानंतर आपण आता इथनं एवढ्या बसेस करायच्या अशा प्रकारे मोठ्या प्रमाणावरती मी तुम्हाला सोय करणार आहे किंवा या प्रकारची अशी जी काही एक भडकवण्याची भाषा असू शकते ती जर होत होती तर मग त्यावेळी त्याच्या ह्या व्हिडिओजवर आणि पोस्टवरती सायबर क्राईमने किंबहुना जसं राज्याचे गृहमंत्री म्हणत होते की अफवा बसवणाऱ्यांवरती कारवाई करणार असतात तर मग तेव्हा ती कारवाई का नाही झाली हा प्रश्न उपस्थित होतो कारण जर त्याच वेळी जर कारवाई झाली असती अफवा बसवण्याच्या ह्या विनय दुबेच्या पार्श्वभूमीवर तर हा प्रकार टाळता येऊ शकला असता तर त्याच्या या सगळ्या पोस्ट राजेश प्रवक्ते मधु चवान सुधा अपने बरबर है मधु चवान जी अपन बोत प्रकार काल जो सगा एक टाबंदी है संचार बंदी लागू है सुधा मोटा प्रमाण हा जो जमा जमला होता विनय दुबे नवाच व्यक्ति आता सद्या बोल जता है मात्र आता विनय दुबे पुलिस ने ताब्यात अपनी नीमकी का प्रतिक्रिया है सुप्रीम कोर्ट ने यह सगे तेलतुमड़े वगैरह तुम्ही हजर वय सांगितल्यानंतर एकाच वेळेला बरं हे गावी झाले निघाले होते यांच्या आता ते पिशवी पण नव्हते सामानशिवाय जाणार होते का आता हे जर दुसऱ्या कोणी संघटनेने केलं असतं तर माननीय शरद पवार साहेबांपासून सगळ्या मीडिया काही तथाकथित डावेनी पुरोगामी यांनी बोमाम सुरू केले असते आता सगळ्यांची थोबडं बंद का झालेली आहेत हे अराजक सदृश्य परिस्थिती निर्माण करण्याचा हा डाव होता कोणाचा तरी एक राष्ट्रीय संकट आहे राजकीय आणीबाणीपेक्षा हे भयानक संकट देशावर आहे सगळं जगावर आहे राहत आणि अशा वेळेला त्या ठिकाणी पाच हजार लोकांना एकत्र आणणं आणि एकत्र करणं त्याच्यामध्ये समजा पाच पन्नास लोक हे करोनाचे असतील दुर्दैवाने काल होते असतील तर काय स्थिती निर्माण झालेली असेल काय होईल समजा त्या काल गेले होते त्यांची ती आणि म्हणून हा एक कट होता ह्याच्या पाठीमागे फार मोठं समाजविरोधी कारवाई करण्याचा फार अतिशय कठोर कठोर त्या ठिकाणी शिक्षा झाली पाहिजे आणि याची सीआयडी चौकशी झाली पाहिजे हॅलो निश्चितच धन्यवाद मधु चव्हाण जी संदीप देशपांडे सुद्धा मनसेचे कार्य सरचिटणीस आपल्या बरोबर आहेत संदीप जी आपण बघतोय की हे विनय दुबेला अटक करण्यात आलेली आहे मात्र या विनय दुबेच्या कार्यक्रमाला राज ठाकरे यांनी उपस्थिती लावल्यामुळे आता अनेक सवाल सुद्धा लोक उपस्थित करत आहेत किंवा उपस्थित होत आहेत तुमचं नेमकं काय स्पष्टीकरण आहे नाही पहिली गोष्ट तर का विनय दुबे आमच्या पक्षाचा काही सदस्य नाही किंवा आमच्या पक्षाशी त्याचा काही संबंध नाही हे सर्वप्रथम मी स्पष्ट करू इच्छितो दुसरी महत्वाची गोष्ट म्हणजे राजसाहेब अनेक लोकांच्या कार्यक्रमाला जातात तर त्यांनी समजा एखादा गुन्हा केला तर तो काही राजसाहेबांची जबाबदारी होऊ शकत नाही नंबर दोन आपण लक्षात घेतलं पाहिजे तिसरी महत्वाची गोष्ट म्हणजे चार हजार लोक एका ठिकाणी जमतात आणि पोलीस ज्यांना याची पुसटची कल्पना येत नाही ते न सांभाळणं कर काय आज आम्ही आंदोलन करत असतो आम्ही जर एखादं आंदोलन ठरवलं की आज बाबा पेट्रोल महागायच्या विरुद्ध आंदोलन करत लगेच पोलिसांना कळतं लगेच ते आमच्या दारात येतात किंवा तुम्ही काय आंदोलन करणार आहात म्हणून जर आमच्या शाखेत झालेली बैठक पोलिसांना कळते चार हजार लोक जमणार पोलिसांना कसं नाही कळलं मग त्यांची जी स्पेशल ब्रँच आहे ती काय काम करते त्यांचे मिल स्पेशल आहेत ते काय काम करतात हे सगळे प्रश्न इथे उपस्थित होतात ना नुसत्या विनय दुबईला अटक केलेली नाहीये तर एका प्रसिद्धी माध्यमाच्या एका वार्ताहराला सुद्धा अटक केलेली आहे मग त्याचं काय स्पष्टीकरण आहे त्यांना का अटक झालेली आहे काय याच्या मागे आहे याची पूर्ण सखोल चौकशी एका न्यूट्रल एजन्सी मार्फत व्हायला पाहिजे मला वाटत नाही की पोलीस याची सखोल चौकशी करू शकतात तोपर्यंत राजकीय दबाव आहे तोपर्यंत निश्चित आपण बघतोय की एकीकडे संदीपजी संदीपजी एकीकडे आपण बघतो अनिल देशमुख यांच्या बरोबर असलेले किंवा फोटो आपण म्हणू शकतो ज्या पद्धतीनं तुम्ही म्हणता की राज ठाकरे त्यांच्या कार्यक्रमाला उपस्थित त्या पद्धतीनं अनिल देशमुख यांच्या बरोबर सुद्धा त्यांचे फोटो काही आहेत किंवा त्यांनी स्वतः ट्विट केलेले आहे त्यामुळे त्यांच्या बरोबर दुसरीकडे राज ठाकरे यांची म्हणजे एकंदर विनय दुबे असलेले याचे असलेले राजकीय नेत्यांशी लागेबंद असल्याचे सुद्धा आता बोललं जातं आणि त्यात राज ठाकरे यांचं सुद्धा नाव येत आपण मनुश्री ना हॅलो हॅलो हो हो बोला हा त्याच्यात विषय विषय असा आहे कोणाश्री की उत्तर भारतीय मंचाचा एक कार्यक्रम होता तिथे उत्तर भारतीयांविषयी भूमिका मांडण्यासाठी त्यांनी राजसाहेबांना बोलवलेलं त्याच्यात राजकीय लागेबंधनचा काय संबंध आला उद्या तुमच्या चॅनलवर पण राजसाहेब आले तर काय लगेच त्याच्यामध्ये काही तुम्ही लगेच राजकीय व्यक्ती होता का आता होत नाही यार एखाद्या कार्यक्रमाला एका जण उपस्थित राहू शकतो तेव्हा माहिती होतं का की विनय दुबे पुढे जाऊन असं करणार आहे असं कोणाला भविष्य काय सगळेजण दूरदृष्टी 
एवढी सगळ्यांना आंतरज्ञान आहे का मला असं वाटतं त्यामुळे अशा पद्धतीचा संबंध जो चुकीचो इव्हन अनुप साहेबांच्या पण मी म्हणतो की अशा पद्धतीने संबंध जोडणं चुकीचं होईल मला असं वाटतं असे संबंध जोडण्यापेक्षा नेमकं काय घडलंय याचा शोध घेणं हे जास्त गरजेचं आहे निश्चितच आणि आता शोध सुद्धा आता घेतला जातो आणि कितपत घेतला जाईल याबद्दल सुद्धा अनेक शंका उपस्थित केल्या जात आहेत धन्यवाद संदीपजी आमच्याशी बोलल्याबद्दल आपण बघतोय विनय दुबे या इसमाला या सध्या सगळ्या प्रकरणी अटक झालेली आहे आपण तो उत्तर भारतीय महापंचायतचा अध्यक्ष म्हणून या विनय दुबेकडे बघितलं जातं किंवा तो स्वतःला बोलवतो पण या सगळ्या दरम्यान आपण बघितलं विनय दुबे यानेच आपण बघतोय अनेक उत्तर भारतीयांना किंवा अनेकांना भडकावलं असल्याचं सुद्धा आता बोललं जात आहे अगदी फेसबुकवरून त्यांनी उत्तर भारतीय आंदोलनाचं सुद्धा आवाहन के लिए फेसबुक लाइव ऐसी मध्यम होता है सन्दर्भ में नवी मुंबई पुलिस विनय दुबईला मुंबई पुलिस आता सोपले है विनय दुबई में संचारबंदी उल्लंघन नागरिकां एकत्र आरोप कर